త్రివిక్రమ్ అని చెప్పినప్పుడు ద డైలాగ్స్ కానీ అన్నీ అసలు ఎంతో అసలు ఫ్రెష్గా ఉంది కానీ నా ఉద్దేశం అండి ఇప్పుడు మీరు ఓకే ఇదే కథనికి సంబంధించి విజయభాస్కర్ గారు అప్పటికే సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఆయనకి ప్రార్థన చేసిన తర్వాత అవునా ఆయన ఎంచుకోవడానికి రేజన్ ఏంటి మరి అప్పుడు అప్పటికే చెప్తా చెప్తా వస్తుంది ఓకే రైట్ ఓకే ఓకే సో త్రీ డేస్ తర్వాత నాకు భయం వేసి ఆపేసాను ఓకే అంటే ఇది కాదు కదా అండి సంథింగ్ సో ప్రొడక్షన్ అంటే ఇది సొంత ప్రొడక్షన్ కాబట్టి మేము ఎప్పుడు సినిమా బాధ్యాలని చెప్పి లావిష్గా చేసేవాళ్ళం అదేలేండి లావిష్ అంటే నిజంగా మా లెవెల్కి అది లావిషే లావిష్ ఇస్ ద రైట్ వర్డ్ సో ఇది కాదు కదా రాన్ ఇట్స్ నాట్ నే ఇది కాదు కదా చూసింది అని అంటే ఇది సో భయం వేసి ఆపాము లెట్స్ పుట్ట ఇప్పుడు ఎవరు మన ఎందుకు ఆపారు అడిగేవాళ్ళు ఎవరు లేదు మన ప్రాజెక్ట్ మన ప్రాడక్ట్ సో వీ నీ టు నో ఐ నీ టు నో వాట్స్ హ్యాపనింగ్ ఐ నీట్ అండర్స్టాండ్ రైట్ రైట్ సో ఆపి ఆలోచిస్తే ఓకే నాకు తెలీదు సి థింగ్ ఇస్ డైరెక్టర్ స్క్రిప్ట్ రైటర్స్ జాబ్ ఇస్ టు గివ్ హ్యాండ్ ఓవర్ ద స్క్రిప్ట్ డైరెక్టర్ తనకు ఎట్లా కావాలి తను మార్పులు చేర్పులు స్క్రీన్ ప్లే ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తారు కదా నాకు త్రీ క్రమ పిన్ టు పిన్ ఒక సినిమా చూపించినప్పుడు చెప్పే చెప్పేసాడు తను రైట్ ఓకే సో నాకు చేయలేకపోతున్నా యాక్చువల్గా నేను వాన్స్ చెప్పాలంటే ఇది కాదు కదా కానీ మైండ్లో ఎక్కడ చేయలేకపోతున్నాను స్ట్రగ్లింగ్ ఆపాము దెన్ హ్యా టు వీ హ్యాడ్ డిస్కషన్ చందు చందు ఏంటంటే చందు ఎక్స్ప్లెయిన్ కరెక్ట్ వేను త్రివిక్రమ్ ఇచ్చిన స్క్రిప్ట్ బట్ నేను కదా తీయాల్సింది నేను హౌ వైస్ హౌ ఇట్ హెస్ట్ బి ప్రజెంట్ అనేది యాజ్ అ డైరెక్టర్ నేను తీస్తాను నాకేం ఆ పాయింట్ ఎక్కలేదు ఓకే పాయింట్ ఎక్కలేదు అంటే హౌ హీ ఫెల్ట్ అబౌట్ ఇట్ అదే బికాస్ నేను విన్నదే నేను ఆ డైలాగులు కానీ ఇది కానీ పిన్ టు పిన్ చెప్పాడు తను రైట్ అది కనపట్ల సో ప్రాబ్లీ హీ కుంటే అప్రిషియేట్ ఇట్ ఏమో అట్ దట్ స్టేజ్ ఈ యువర్ ఆల్సో న్యూ కమర్ యువర్ ఆల్సో స్ట్రగల్ లైక్ మీ ఓన్లీ అంతే కదా అంతే కదా సో నాలాగా తను అప్రిషియేట్ చేయలేకపోయాడేమో ఓకే ఎందుకంటే మరి లేకపోతే ఎందుకు మారింది అక్కడ దర్శడ్ ఐ ఫెల్ట్ ఈయన తర్వాత అనుకుని అదే లేండి అదే లేండి ఎందుకు మారింది ఎందుకు ఆ మూడు రోజులు మనం చేసిన టూ డేస్ ఆర్ త్రీ డేస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఎందుకు వై ఇట్ నేను ఈనింది కాదు కదా రావట్లేదు కదా అని నా ఫీలింగ్ అదే లేండి అదే ఆఫీస్ తర్వాత గ్యాప్ కానీ సినిమా ఓపెనింగ్ మాత్రం అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో బీ గోపాల్ గారు క్లాప్ తోటి అది ఇది అడావిడ్ చేసి అబ్బు అనుకొని అంతా చేస్తాం ఓకే దృష్టి తేలింది అని సరే సార్ అంటే కూర్చొని అసలు కొన్నాళ్ళు అసలు ఏం మాట్లాడాల ఏం అర్థం కావట్లేదు ఏం చేయాలి నాకు ఇండస్ట్రీలో పెద్దగా ఎవరు పరిచయం లేదు మాస్ బ్యాచ్ చందు డైరెక్టర్ నువ్వు డైరెక్టర్ నువ్వు హీరో నువ్వు ఇది అనుకుని నువ్వు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనుకుని మాలు పెట్టాం సరే అప్పుడు సునీల్ కూడా ఉన్నాడు సునీల్ ఆర్పి అండ్ త్రికం వీళ్ళ ముగ్గురు మెట్స్ అందరికి తెలిసింది అదే అవును సో ఆర్పి అంటే పట్నాయక్ ఆర్పి పట్నాయక్ సో ఇట్లా ఆ కన్నాలు ఆపేసాం సో నాకేంటే గోపాల్ గారు టీం నాకు పరిచయం రామ్ ప్రసాద్ వాళ్ళ అసిస్టెంట్స్ విజయ్ భాస్కర్ గోపాల్ గారి దగ్గర అంతమంది సినిమా చేశారు అండ్ గోపాల్ గారి టీమే బీ గోపాల్ గారి టీమ్ కాకపోతే అతను ప్రార్థన అనే సినిమా చేశాడు కాబట్టి బయటకు వచ్చాడు దాని తర్వాత మళ్ళీ గ్యాప్ వచ్చిన ఆయన ఈ నెవర్ వెంట్ బ్యాక్ బట్ వీళ్ళందరూ ఫ్రెండ్స్ ఒక సర్కిలే సాయంత్రం కానీ పాండ్య బజార్లో కలుసుకున్న కలుసుకున్న బ్యాచ్ వీళ్ళు వీళ్ళు చెన్నై స్ట్రగ్లర్స్ చెన్నై హైదరాబాద్ స్ట్రగ్లర్ సో నాకే నాకేంటి నువ్వు నాకు ఉన్నది ఒక పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ విత్ ఇండస్ట్రీ గోపాల్ గారి స్కూల్ సో అలా రామ్ ప్రసాద్ గారు పిలిచి ఏంటి సార్ ఇట్లా ఉంది ఎట్లా ఉంది అంటే ఆయన ఏం సజెస్ట్ అంటే ఓ పని చేయండి మీ సినిమా తీయాలని మొదలు పెట్టారు కాబట్టి ఓకే ఇఫ్ యూ నాట్ హ్యాపీ విత్ చందు లైక్ యూ వాంట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో హెడ్ విత్ ద ప్రాజెక్ట్ ఓకే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మస్ థింగ్ యూ హెడ్ ఫిక్స్ ఎ డైరెక్టర్ ఫస్ట్ కథ ఓకే అయిపోయింది కథ మీరు కథ త్రీక్రమ్ ఇచ్చే స్క్రిప్ట్ లాక్ అయిపోయారు హెడ్ ఫిక్స్ డైరెక్టర్ అంతేగా అదే చాలా సింపుల్గా చెప్పాడు మరి ఎవరు సార్ ఎట్లా మరి ఎట్లా అంటే మా ఫ్రెండ్ విజయ్ భాస్కర్ అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు అతను బాగా తీస్తాడు బ్యాడ్ లక్ సినిమా ఆడలేదు మరి ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే కాళీ గారు ఉన్నాడు హీస్ లుకింగ్ అవుట్ ఫర్ నైస్ ప్రాజెక్ట్స్ అప్పటికే విజయ్ భాస్కర్ గారు ఇక్కడ మన ఈటీవీలో అప్పుడు కొత్తగా ఈటీవీ అన్నీ అప్పుడే కదా స్టార్టింగ్ అంత ముందే కదా సో తను సీరియల్స్ కోసం కానీ ఇది కానీ తన ట్రయల్స్ తను ఉన్నాడు అనుకుంటా హీ వాజ్ దేర్ 
ఏదో చేసుకోవాలని తన ట్రయల్స్ తను ఉన్నారు విజయభాస్కర్ గారు సో అలా సో విజయభాస్కర్ గారిని పరిచయం చేశారు ఓకే పరిచయం చేసిన తర్వాత ఇది స్క్రిప్ట్ ఇది స్క్రిప్ట్ అంటే ఆయన ఫస్ట్ వేణు గారు వీ షెల్ రిమైన్ ఎస్ ఫ్రెండ్స్ అండి బట్ దిస్ నాట్ ద స్క్రిప్ట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అని ఏం సార్ నాకు అది సి ఇందాక మీరు అడిగారు కదా ఎందుకు గ్యాప్ వచ్చింది నో రీజన్ అదే లేదు ఎందు ప్రేమిస్తారంటే పెళ్లి చేసుకుంటే రీజన్ లేదు ఫ్లాష్ బ్యాక్ లేదు ఏమి లేదు కదా సార్ అన్నారు సార్ నాకు అదే నచ్చింది అన్నాను ఓకే ఓకే ఓ ఇది ఏదో ఫ్లాష్ బ్యాక్ చెప్పేసి ఇది జరిగింది ఎందుకే ఇన్నే లేదు చాలా నీట్గా సింపుల్గా బ్యూటిఫుల్గా అవి చెప్పారు సో ఫస్ట్ ఒప్పుకోల సో మళ్ళీ అతని ఫ్రెండ్స్ రామ్ ప్రసాద్ జాకీ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు అందరూ యశ్వంత్ కెమెరామ్యాన్ జాకీ మన టీవీ సీ సీరియల్స్ అని చేస్తారు జాకీ ఆర్టిస్ట్ జాకీ అప్పటికీ హీరో చేశాడు లేకపోతే చేశాడు అనుకుంటా సంథింగ్ తమ్మారెడ్డి భరద్వ సినిమా వాళ్ళ రూమ్లో ఉండేవాళ్ళు వేరే విజయభాస్కర్ హైదరాబాద్ వస్తే సో తను వాళ్ళందరూ తిట్టి నీకు పిలిచి సినిమా ఇస్తూ ఉంటే నీకు పోయేదే లేదు కదా చేయటం వల్ల యూ డోంట్ లూజ్ అయిన థింగ్ యూ డోంట్ లూజ్ అయిన థింగ్ అని చెప్పినప్పుడు అప్పుడు తను తను త్రివిక్రమ్ త్రివిక్రమ్తో కూర్చొని తను అప్పుడు ఓకే ఓకే సో అప్పుడు ఆర్పీ పట్నాయక్ని అడిగితే నేను చేయను మ్యూజిక్ అని చెప్పాడు అంటే విజయభాస్కర్ అంటే మళ్ళీ మ్యూజిక్ చేయించుకుందాం అని ఇప్పుడు అప్పుడు చందుకు చందుకు నచ్చినట్టు చందు చేయించుకున్నాడు అదే లేని సో ఆర్పీ పట్నాయక్ని అడిగి రిక్వెస్ట్ చేస్తే మళ్ళీ చేద్దాం లేదండి నేను చందు చేస్తానే చేస్తాను ఓకే ఇప్పుడు చందు లేడు కదా నేను చేయనండి ఫేర్ అన్నఫ్ ఎవరు సో అప్పుడు మనం వందే మాత్రం శ్రీనివాస్ గారు ఓకే వెళ్ళి మ్యూజిక్ అప్పుడు వందే మాత్రం శ్రీనివాస్ గారు వచ్చారు చంద్ర సిద్ధార్థ్ చందు ఉన్నప్పుడు కూడా హీరోయిన్ లయ సో విజయభాస్కర్ వచ్చిన తర్వాత మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మారిపోయారు హీరోయిన్ కూడా మార్చేద్దాం అన్నారు గో ఫర్ కొత్తగా మళ్ళీ ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కదండి వాట్ ఆర్ మై విత్ రీజన్ ఆయన అంటే ప్రాబ్లమ్ ఈ డింట్ వాంట్ హ్యావ్ అ ట్యాగ్ ఏదో ఆగిపోయిన సినిమాని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అని కాకుండా కొత్త సినిమా అలా ఉండాలి నేను మా ఫాదర్ తోటి ఎందుకు డిస్కషన్ ఇట్లా హీరోయిన్ మార్చుదాం అనుకుంటున్నారు వేరే హీరోయిన్ గట్టిగా చూద్దాం వేరే హీరోయిన్ అంటే మా నాన్నగారు ఒకటే చెప్పారు అరే అమ్మాయి ప్లేస్లో నువ్వు ఉంటే ఒకసారి ఊహించుకొని నువ్వు ఎలా ఫీల్ అవుతారా అన్నారు అర్థమైపోయింది నాన్నగారు అట్లా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు కదా మీరు తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారు ఏదో లేదు లేదు అట్లా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి చంద్రశేఖర్ వీళ్ళందరూ హీరోయిన్ అప్పుడేదో అయితే లేదు నాకు చందును ఆర్పి పట్నాయ్ వీళ్ళందరూ లయ అమ్మాయి అమ్మాయి సజెస్ట్ చేస్తే అప్పుడు విజయవాడ వెళ్ళి చూసి ఓకే చేసుకున్నారు రైట్ రైట్ అప్పుడు అట్లా నాకు వేరే కాంపిటీషన్ ఏ వాళ్ళేది ఆన్ వాట్ బేసిస్ వాళ్ళు అనుకున్నా నాకు తెలియదు నేను జనరల్ గా ఎప్పుడు హీరోయిన్స్ ఇవన్ని ఐ లివ్ టు ద డైరెక్టర్ అండ్ ద టీమ్ సో అయితే నేను ఎక్కువ సజెస్ట్ చేశాను కాదు సో అదే మా ఫాదర్ ఎప్పుడైతే ఈ మాట చెప్పారో నాకు బలు పెరిగింది అర్థమైంది నాన్నగారు అని చెప్పి విజయభాస్కర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేశాను సార్ మీరు ఓకే మీరు అసలు డైరెక్టర్గా యూ మీరు కంఫర్ట్గా ఫీల్ అవ్వాలి ఈ ఒక్కటి మాత్రం వదిలేయండి సార్ మా నాన్నగారితో మాట్లాడితే చెప్పారు తప్పు అది ఓకే అమ్మాయిని మనం కమిట్ చేయించి ఫర్ నో రీజన్ మళ్ళీ కరెక్ట్ కాదని చెప్పారంటే సరే ఆయన ఒప్పుకున్నా ఓకే నేను వేణు గారు అలాగే చేద్దాం ఓకే ఓకే సో అలా ఆ సినిమా నుంచి లయతో అంతకుముందు స్టార్ట్ అయిన సినిమా లయతో చేశాను కాబట్టి ఈ సినిమా కూడా లయతో కన్వీ కన్వీ చేశాను సో బట్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే అది ఒక రకంగా నాకు అది హిస్టరీ లా ఆ సినిమా స్వయంవారం ఎందుకంటే స్వయంవారం టైటిల్ పెట్టింది కూడా మా ఫ్రెండ్స్ మా స్ట్రగుల్ మేము స్ట్రగుల్ అవుతున్నాం మా ఫ్రెండ్ హరి అని ఒక ఆయన ఉన్నారు ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఈస్ కో డైరెక్టర్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఫర్ దిల్ రాజు గారికి పనిచేస్తున్నారు అనుకుంటా హరి అని తను టైటిల్ పెట్టాడు స్వయంవరం అని తనే టైటిల్ ఇచ్చాడు ఐ లైక్ ఇట్ చెప్పంగా నాకు బాగా నచ్చింది సో అట్లా సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ అదే అదే మా నా ఫోన్లో కూడా హరి భరద్వాజ్ పెట్టుకునేవాడిని తమ్మరెడ్డి భరద్వాజ్ గారు ఉండేవాడు కాబట్టి తను అప్పుడు అదే లేదు తను సజెస్ట్ చేసింది ఓకే ఓకే సో బట్ ఐ ఫాట్ ఫర్ ద సబ్జెక్ట్ అండి అందరూ అసలు సినిమా అందరూ ఎత్తు అవుతే నేను ఒక్క సైడ్ ఇదే చెయ్యాలి మొండి పట్టను వండిదే ఇదే నాకు ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ఇట్ నాకు క్లియర్గా ఉంది నాకేం కన్ఫ్యూషన్ లేదు సో అట్లా జరిగింది అండ్ ఫెంటాస్టిక్ అండి ఫెంటాస్టిక్ అంటే సరే నందులు ఇవన్నీ ఎన్నో వచ్చిన అవన్నీ పక్కన పెట్టిన బెస్ట్ యాక్టింగ్ బెస్ట్ యాక్టర్ డెబ్యూటెంట్ మ్యూజిక్ అనేది అది అన్నీ వచ్చినా కూడా అన్ని పక్కన పెట్టి అవి ఓకే అది ఓకే అందరికి తెలిసిన విషయం నాకు
ఇది ఇప్పుడు చెప్పింది దాని దాని ప్రకారం ఆఫ్టర్ రిలీజ్ కూడా సేమ్ ఇంకా వర్ణ ఆ రెండు వారాలు సరే స్వయంవరం ఎన్నో ఆలోచనలు ఎన్నో ఆలోచనలు స్వయంవరం కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత అక్కడి నుంచి స్ట్రగుల్ కంప్లీట్ చేయడం ఒక సెత్ అవుతే టేక్ ఆఫ్ లో ఒక బ్రేక్ మళ్ళీ కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యి కంప్లీట్ చేసుకున్నాం కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత షోలు వేస్తున్నాం చూపిస్తున్నాం వేస్తున్నాం చూపిస్తున్నాం ఎవడకు ఉండే అప్పుడు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ రామానాయుడు గారికి అప్రోచ్ అవుతే నిజంగా ఆయన రెండు చేతులు దండం పెట్టుకోవాలి సినిమా చూసాను ఓకే వెన్ను ఇది చేసేద్దాం మా సురేష్ ప్రొడక్షన్స్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేద్దాం డోంట్ వరీ అని చెప్పి ఆయన ముందుకు వచ్చి చేయటంతో ఇట్ సా ది లైట్ ఆఫ్ ద డే అంటారు అలా జరిగింది అలా బయటకు వచ్చింది రిలీజ్ తర్వాత కూడా రెండు వారాలు మీరు సో టెన్షన్ పడ్డారు కదా అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సరే సరే ఫస్ట్ రిలీజ్కి నేను ఐ థింక్ స్వయంగుల రిలీజ్కి విజయవాడలో ఉన్నా అనుకుంటా నేను విజయవాడ థియేటర్కి వెళ్తాను చూసాను థియేటర్లో పెద్ద జనాలు లేరు బాగుంది ఏదో అట్లా ఏదో టాక్ అట్లా ఏం అర్థం కావట్లేదు ఏంటిరా ఎవడు థియేటర్ ఏంటి అదే ఇప్పుడు జరుగుతున్నట్లు ఏంటి థియేటర్ జనాలకి థియేటర్లకి జనాలే రావట్లేదు అప్పుడు ఆ రోజు నాకు ఏం థియేటర్లకి జనాలే రావట్లేదు అనుకున్నారు అట్లా అట్లా ఉన్నప్పుడు సరే ఏం చేయాలి పబ్లిసిటీ సాయి దీంట్లో సాయి ఇదేంటంటే అండి పబ్లిసిటీ మంత్స్ ప్రొడక్షన్ ఇదంతా స్టార్ట్ అయ్యారు సాయి వచ్చాడు ఇంకా సాయి తను స్క్రిప్ట్ పరంగా కానీ ఎక్కడ చిన్న చిన్న ఇది ఉంటే దానికి మెరుగులు తిట్టడం అండ్ పబ్లిసిటీ మొత్తం సాయి చూసుకున్నాం అది ఓకే ఓకే అసలు సాయి సాయి మాత్రం ఏ లేదురా ఎందుకు పికప్ అవుతుంది పికప్ అవుతుంది పికప్ అవుతుంది ఏం పికప్ అవుతుందో వెంకట ఇక్కడ హైదరాబాద్ వెంకటేశ్వర థియేటర్లో రిలీజ్ చేశాడు అసలు రెండో వారానికల్లా వేరే పోస్ట్ వేరే నెక్స్ట్ రా పోయే పోస్ట్ వేసాడు డేట్తో సహా ఏం గమ్మత్ జరిగిందో ఏంటో మరి అవును మారిపోయింది మొత్తానికి జస్ట్ అది నెక్స్ట్ తీసేస్తున్నా అనుకున్నా ఆ వీకెండ్ పర్సనల్ కార్లు రావడం మొదలుపెట్టింది థియేటర్లు చూస్తే కార్లు వాడు థియేటర్ మేనేజర్ వాడే ఫోన్ చేసి సార్ ఇవాళ యాభై కార్లు వచ్చినాయి సార్ యాభై కార్లు రావడం ఈ షోకి అనుకున్నాను అక్కడ నుంచి లేచిందండి అంటే తొమ్మిది సెంటర్ల మీది హండ్రెడ్ అంతే అనుకుంటా తొమ్మిది సెంటర్లు అక్కడ నుంచి వర్డ్ అంటే అంత టైం పట్టింది పబ్లిసిటీ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ ఇది వర్డ్ టు మౌత్ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ ఏమంటారు కదా ఇంగ్లీష్లో సో స్ప్రెడ్ అవడానికి మౌత్ టాక్ వస్తానికి అంత టైం పట్టింది బట్ కరెక్ట్గా టైం ఇంక తీసేద్దాం టైంలో అవును నీ పట్టుకుంది అఫ్ కోర్స్ డెఫినెట్గా ఇట్ వాజ్ క్లాస్ మూవీ కింద టికెట్లు దిగేవి కాదు బాల్కనీ మాత్రం ఫుల్ అవుతూ ఉండేది బాగుండేది సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెం